హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఎమ్ అనూష వెల్కమ్ టు అను మధు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారు కదా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మండే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ బ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను మార్నింగ్ వర్క్ అంతా ఫినిష్ చేసేసుకున్నామండి మేము డాబా పైన పడుకుంటున్నాము మా నా పని అంతా అయిపోయేసరికి మా చిన్నోళ్ళు వేసేసి వస్తున్నాడండి కిందకి రోహిత్ నెక్స్ట్ ఇంకా నేను పైన ఉన్నటువంటి దుప్పట్లు మడత పెడదామని చెప్పేసి డాబా పైకి వెళ్ళాను అదే టైంలో మా ఓనర్ ఆంటీ వాళ్ళు రవ్వతోటి వడియాలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారండి సారీ చిప్స్ రవ్వు ఉంటుంది కదండి ఉక్మా రవ్వ సూజీ రవ్వ అంటాం కదా ఆ రవ్వతోటి ఇలా చిప్స్ అనేవి తయారు చేసుకుంటున్నారు ఇవి బెల్లి మార్నింగే పెడితే సాయంత్రం వరకు మంచిగా ఎండిపోతాయి కొంచెం ఉప్పు పచ్చిమిర్చి సగ్గు బియ్యం కూడా యాడ్ చేశారంట ఈ చిప్స్లలో ఇంకా ఇలా రవ్వతోనే కాకుండా బియ్య పిండితో కూడా పెడతారండి సో అవి పెట్టినప్పుడు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఇంకా నేనైతే దుప్పట్లు మడతేద్దామని చెప్పేసి ఇలా వచ్చేసానండి ఈ లోపు వీళ్ళది కూడా పెట్టడం అయిపోయింది తర్వాత ఇంకా నా పని మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయిందని చెప్పాను కదండి బట్టలు కూడా వాష్ చేసేసాను బట్టలు కూడా ఉతకటం అయిపోయింది సో ఇంకా పిల్లలకి ఇప్పుడు టిఫిన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ టీ అనేది పాలు అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను పూరికి ఆలు కర్రీ కాంబినేషన్ చేస్తున్నాను ఆలు కర్రీ అయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాను ఎలా చేస్తున్నాను మీరు కూడా చూడండి ముందుగా ఆలుని బాయిల్ చేసుకోవాలండి మనం కర్రీలో ఆనియన్ కానీ శనగపిండి కానీ ఏమీ యాడ్ చేయము సో ఆలుని కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి నేనైతే ఇక్కడ త్రీ ఆలు తీసుకున్నాను అవి ఉడికించుకున్న తర్వాత పొట్టు తీసేసి ఇలా పీసెస్ లాగా కట్ చేసేసుకొని పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేయడం తర్వాత సోంపు యాడ్ చేసుకోవాలండి ఒక స్పూను ఇలా తాలింపు గింజలు కూడా ఏమి వేసుకోమండి సోంపుతోనే ఈ కర్రీకి చాలా చాలా టేస్టీగా ఫ్లేవర్ బాగుంట బాగా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ సోంపు అనేది మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలండి ఆయిల్లో అప్పుడే ఆయిల్లోకి ఈ సోంపు యొక్క స్మెల్ స్మెల్ రసం అనేది దిగుతుంది అప్పుడు కర్రీకి ఈ ఫ్లేవర్ మొత్తం పడుతుందండి తర్వాత ఇంకా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి ఆలు పీసెస్ కూడా వేసుకొని ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఆలు అనేది ఉడికించుకొని పెట్టుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ చిటికేడు పసుపు టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ ఇంకా చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా పీసెస్కి పట్టేలాగా ఒక వన్ మినిట్ మగ్గించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దీంట్లో వేయడానికి ఒక టూ పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా నెక్స్ట్ ఇంకా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ముందు పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసుకున్నది యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి తర్వాత గరం మసాలా ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది గరం మసాలా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టేనండి ఈ కర్రీ మొత్తం డిష్ అవుట్ చేసుకొని ఇది పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత ఒక నిమ్మకాయ చెక్క అనేది పిండుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది నేను నిమ్మ చెక్క పిండింది అనేది కొంచెం మిస్ అయింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా ఫస్ట్ సోంపు తోటి లాస్ట్ లెమన్ తోటి మనం కర్రీ అనేది రెడీ చేసుకుంటే చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ ఇంకా నేనైతే పూరీ రెడీ చేసుకుంటున్నాను పూరీలు మొత్తం పిండి కలిపేసుకొని పూరీలు కూడా రౌండ్స్ బాల్స్ లాగా చేసేసుకొని ప్రెస్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత మామూలుగా డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ వేసుకొని పూరీలన్నీ వన్ బై వన్ నేనైతే కాల్చుకుంటున్నానండి నెక్స్ట్ ఇంకా పూరీ అనేది వేసేసుకున్నానండి కొంచెం ఫాస్ట్గా ఆయిల్ అయితే సరిగా వేడవక ముందు వేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇంకా వన్ బై వన్ నేనైతే పూరీలు మొత్తం కాల్చుకున్న తర్వాత ఇంకా మేమైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫినిష్ చేసామండి అప్పటికి టైం అయితే ఎయిట్ అయిపోయింది సో మార్నింగ్ ఎయిట్ కల్లా మేమైతే ఇలా పూరీ విత్ ఆలు కర్రీ అనేది అయితే ఎంజాయ్ చేసాము చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఆలు కర్రీ ఇలా చేయటం అయితే ఎప్పుడు శనగపిండితో కాకుండా ఈసారి ఒక్కసారి ఒక్కసారి అయినా ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎమ్మి ఎమ్మిగా చాలా బాగా వచ్చింది సో నేనైతే ఇక్కడ పూరి తినుకుంటూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకా కర్రీ అయితే మేము ఈరోజు చికెన్ ప్రిపేర్ చేసామండి సండే రోజు అయితే చికెన్ తీసుకురాలేదని చెప్పేసి ఇలా మండే రోజు తీసుకొచ్చారు సో ఇలా చికెన్ మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత అల్లం వెల్లుల్పాయ పేస్టు కొంచెం పసుపు తర్వాత సాల్ట్ ఇంకా చిల్లీ పౌడర్ వేసుకొని మొత్తం ఇలా మంచిగా మిక్స్ అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలండి 
చికెన్ కైతే కాస్త అంత ఉప్పు కారం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది కొంచెం ఘాటుగా ఉంటేనే కర్రీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది కదా సో ఇలా మొత్తం వేసినటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ చికెన్కి పట్టేలాగా మనం కలుపుకోవాలి ఇది మా ఊరి సైడు పాతకాలం అమ్మమ్మల కాలం నుంచి ఇలా చికెన్ చేస్తూ ఉంటారండి పెరుగు టమాటో అవన్నీ ప్రజెంట్గా యాడ్ చేస్తున్నారు కానీ అప్పట్లో అవన్నీ యాడ్ చేసేవారు కాదు సో ఇలా మొత్తం చికెన్కి పట్టించి ఒక పావుగంట అరగంట నానబెట్టుకునేవాళ్ళు తర్వాత ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని వేడైన తర్వాత చిలకర పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అలాగే ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంకా ఇవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత చికెన్ కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని మంచి మంచిలో కలుపుకుంటూ మగ్గించుకోవాలండి చికెన్ చేసేటప్పుడు చికెన్ పీసెస్ని మరీ ఎక్కువగా కలపకూడదండి మనకి మంచిగా కుదించటం వస్తే కుదించటం లాగా చేసుకుంటే పీసెస్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి ఇంకా ఈరోజు రేపట్టల్లో కుదించటం అనేది జరగని పని కాబట్టి అది మ్యాక్సిమం ఎవరు నేర్చుకోరు అలా చేయటం కొంచెం భయం కూడా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇలా స్పూన్తోనే మనం కొంచెం చిన్న చిన్నగా కలుపుకోవాలి చికెన్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ వచ్చి అది కొంచెం మగ్గేంత వరకు ఉడికించుకున్న తర్వాత మరి కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనకి కావాల్సినంత కన్సిస్టెన్సీ ఇంకా పీసెస్ ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకుంటే ఇది తెలంగాణ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ అనేది అయితే రెడీ అయిపోతుంది తెలంగాణ స్టైల్ అండ్ అమ్మమ్మ కాలం నాటి రుచులు చూసారు కదా ఇలా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఉడకటం అయిపోయిన తర్వాత మనకి కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుందండి తర్వాత గరం మసాలా యాడ్ చేసేసుకొని లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకుంటే కర్రీ అనేది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా మనకి కొంచెం పులుసు కావాలి అనుకుంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసేసుకొని మనకి కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ లిక్విడ్గా ఉన్నప్పుడు ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకి చికెన్ పులుస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మాత్రం చికెన్ గ్రేవీ లాగా రెడీ అయిందండి మీకు అర్థమవుతుంది కదండి కర్రీ ఎంత బాగా కుదిరిందో అనేది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చిందండి స్పైసీ స్పైసీగా చాలా చాలా బాగుంది ఆల్వేస్ ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అన్నట్టు మన పాతకాలం ఎలా తయారు చేసుకునే వాళ్ళు అలా తయారు చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కదా వంటలు సో ఓల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోల్డ్ కదండి చికెన్ కర్రీ కూడా అంత బాగా కుదిరింది నెక్స్ట్ ఇంకా మేము లంచ్ అయితే ఇలా చికెన్ కర్రీ తోటి ఫినిష్ చేసాము ఎంఏఎంఎ చికెన్ కర్రీ తోటి ఇంకా కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈవినింగ్ టైంలో మేమైతే డాబాపైకి వెళ్ళామండి చల్లటి గాలితో చాలా చాలా బాగుంటుంది కదా పైన ఒక వన్ అవర్ అలా స్పెండ్ చేస్తాం మేము సో ఇలా ఈ టైంలో మా ఓనర్ అంటే వాళ్ళైతే యెల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ చెట్టు ఆల్రెడీ మీరు చూసారు కదండి ఆ చెట్టు కొంచెం బరువు ఎక్కువైపోయి పడిపోతుంది వాలిపోతుందని చెప్పేసి దారి కడ్డం వస్తుందని చెప్పేసి ఇలా పైకి లాగేసి తాడుతో కట్టిస్తున్నారు ఇంకా అప్పుడప్పుడు గాలిదోమ వచ్చినప్పుడు కూడా చెట్టు మొత్తం కిందకి పడిపోయినట్టుగా అవుతుందండి సో అందుకే దీన్ని ఇలా గట్టిగా బందోబస్తు చేపిచ్చేస్తున్నారు గాలిదుమ్ములు రాకముందే ఇలా సాయంత్రం అయితే ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ లోపే ఇంకా చందమామ కూడా వచ్చిందండి కానీ చీకటి మాత్రం అవ్వలేదు పిల్లలు మాత్రం మామూలుగా ఆడుకోవట్లేదండి పైన చాలా చాలా బాగా ఆడుకుంటున్నారు కొంచెం పిల్లలు కూడా ఎక్కువ మంది ఉంటారు కదా మా ఇంట్లో సో ఇలా వాళ్ళ అందరు కలిసి ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా కొద్దిసేపు సరదాగా ఆ చల్లగాలకు తిరిగి వద్దామని చెప్పేసి అలా వెళ్ళిపోయాము తర్వాత కిందకి వచ్చిన తర్వాత నేనైతే సిక్స్కి పిల్లలు ఏమైనా స్నాక్స్ కావాలి అని అడిగితే పాప్కార్న్ చేశానండి మొక్కజనాలు ఉన్నాయి కదా సో వెంటనే అయిపోతుంది ఒక టూ మినిట్స్లో అని చెప్పేసి నేను చేశాను కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత మొక్కజొన్న గింజలు టేస్ట్కి సరిపడ ఉప్పు కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటే మనకి టేస్టీ టేస్టీ పాప్కార్న్ అనేది అయితే రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా నేను ఇక్కడ పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను సారీ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నానండి సాల్ట్ అయితే కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువైతే తినలేవరు నెక్స్ట్ ఇంకా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అవి అటు ఇటు తిప్పుకొని మనకి పాప్కార్న్ పేలటం అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఒక లేట్ పెట్టేసుకుంటే ఇంకా పాప్కార్న్ మొత్తం రెడీ అయిపోతుంది సో ఇలా పాప్కార్న్ అయితే రెడీ చేసుకున్నామండి కొంచెమే చేశాను పిల్లలు ఇంకా పడేస్తారు అటు ఇటు పడేస్తారు చిక్క చిక్క చేస్తారని చెప్పేసి కొంచెమే చేశానండి అప్పటి వరకు మాత్రమే సో ఇలా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ మాకైతే ఇలా గడిచిందండి ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ క